Good morning, everyone. Continuing with our next point, family life cycle stage. Family life cycle stage be a impact डालती है consumer के behavior पर. Family life cycle stage में हम क्या include करते हैं कि सबसे पहले person जब एक family का part है तो उस family में जो different stages आती हैं according to the age of different पर्सनस जो फैमिली का पार्ट है और उनका जो स्टेटस होता है स्टेटस इन द सेंस कि उनका जो रोल होता है फैमिली में उसके अकॉर्डिंग हम उसे डिवाइड करते हैं तो पहली है बैचलर स्टेज जब जो पर्सन है वो यंग होता है अनमैरिड लोग होते हैं और अपने घर पर रह रहे हैं तो उनके जो बाइंग डिसीजन होंगे या वो किन चीजों पे इफेक्ट करेंगे या किस प्रोडक्ट्स पे वो जो है परचेस करना चाहते हैं किन प्रोडक्ट्स को तो फ्यू फाइनेंशियल बर्डन होते हैं उनके ऊपर फैशन ओपिनियन लीडर्स वो होते हैं रिक्रिएशन ओरिएंटेड होते हैं तो बेसिक किचन इक्विपमेंट बेसिक फर्नीचर कार इक्विपमेंट फॉर द मीटिंग गेम वेकेशन एक्सेट्रा जैसी चीजों पर वो खर्च करते हैं देन न्यूली मैरिड कपल जो जिसमें यंग एंड नो चिल्ड्रन है तो बेटर ऑफ होते हैं फाइनेंशियली और हाईएस्ट परचेज रेट होता है हाईएस्ट एवरेज परचेज होती है उनके ड्यूरेबल्स का तो बाय करते हैं कार्स रेफ्रिजरेटर्स ओव सेंसिबल एंड ड्यूरेबल फर्नीचर एंड वेकेशन के ऊपर स्पेंड करते हैं देन फुल नेस्ट वन जहाँ पे मैरिड कपल है और ये यंगेस्ट चाइल्ड है वो अंडर सिक्स है तो वो बाय करते हैं वॉशर ड्रायर्स टीवी बेबी फूड चेस्ट रब्स एंड कफ मेडिसिन विटामिन डॉल्स वेगन स्लेट्स केट्स एक्सेट्रा देन फुलनेस टू जहाँ पे मैरिड कपल है यंगेस्ट चाइल्ड सिक्स ईयर्स ओल्ड और ओवर है तो फूड आइटम्स क्लीनिंग मटेरियल्स बाईसाइकिल म्यूजिक लेसन पियानो जो इन चीज़ों पर है वो स्पेंड करते हैं देन फुलनेस थर्ड जहाँ पे ओल्ड मैरिड कपल है विद डिपेंडेंट चिल्ड्रन तो वो न्यू और मोर टेस्टफुल फर्नीचर पे स्पेंड करेंगे ऑटो ट्रेवल अननेसेसरी अप्लाइंसेज बोट्स डेंटल सर्विसेज मैगजीन्स पर स्पेंड करते हैं देन एम टी नेस्ट वन जहाँ पे ओल्ड मैरिड कपल है और कोई भी जो चिल्ड्रन है उनके साथ नहीं रह रहा और हेड इज स्टिल वॉकिंग तो वेकेशन लग्जरीज होम इम्प्रूवमेंट्स पर स्पेंड करते हैं देन एम टी नेस्ट सेकेंड जहाँ पे ओल्ड कपल है कोई भी चिल्ड्रन उनके साथ नहीं रह रहा और हेड रिटायर हो चुका है तो वो मेडिकल अप्लायसेज मेडिकल केयर प्रोडक्ट्स दैट एड हेल्थ स्लीप एंड डाइजेशन इनके ऊपर जो है स्पेंड करता है देन सॉलिट्री सर्वाइवर अगर लेबर फोर्स में है तो इनकम अच्छी होती है बट लाइकली टू सेल होम की पोजीशन होती है तो कम स्पेंड करता है देन नेक्स्ट इज सॉलेट्री सर्वाइवर अगर वो रिटायर्ड है तो तो सेम मेडिकल और प्रोडक्ट नीड्स होगी उसकी जैसे अदर रिटायर्ड ग्रुप्स की होती है ड्रास्टिक कट हो चुका होता है इनकम में स्पेशल नीड होती है उसकी फॉर अटेंशन अफेक्शन एंड सिक्योरिटी तो जो स्टेजेस हैं फैमिली लाइफ साइकिल की वो डिटरमाइन करती है कंज्यूमर बिहेवियर को नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर जैसे कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी बात की थी इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो डायनामिक है कंज्यूमर ह्यूमन बीइंग है ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर चेंज होता रहता है तो एक जो मार्केटर है उसे स्टडी करना पड़ता है कंज्यूमर बिहेवियर को फॉर्मुलेट करने के लिए स्ट्रैटेजीज को जो रिलेट करती है मार्केट सेगमेंटेशन से और जो डिटरमाइन करेंगी उसके मार्केटिंग मिक्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इन्वॉल्व होती है इन द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कौन कौन सी हैं कंज्यूमर बिहेवियर एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है जो कंज्यूमर बिहेवियर है कोई भी प्रिसाइजली डिफाइंड टेस्टेड और जर्नली एक्सेप्टेबल थ्योरी आपकी आपको नहीं मिलेगी रिगार्डिंग कंज्यूमर बिहेवियर देन बहुत सारे कंज्यूमर बिहेवियर के मॉडल्स हैं इकोनॉमिक मॉडल सोशोलॉजिकल मॉडल साइकोलॉजिकल मॉडल लर्निंग मॉडल हॉवर्ड शेथ मॉडल जो डिफरेंट एंगल से कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करता है तो कोई सिंगल स्टडी नहीं है कंज्यूमर बिहेवियर की जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है नेक्स्ट चीज़ है कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है जो भी हमने ऊपर सारे डिटर्मिनेंट्स पढ़े उनका इंडिविजुअल इफेक्ट तो होता ही है प्लस उनका एक दूसरे के ऊपर भी इफेक्ट होता है तो ये कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देता है इन दिस स्टडी ऑफ 
कंज्यूमर बिहेवियर जो फ्लो है इंफॉर्मेशन का वो राइवल मार्केटर से भी हो रहा है इन दी फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी सैम्पल्स ट्रायल्स डिस्प्ले सेल्समैन एफर्ट सोशो कल्चरल एनवायरमेंट जिससे वो री इंटरेक्ट कर रहा है सोसाइटी में ग्रुप इन्फ्लुएंस है रिलीजन है लैंग्वेज है स्टेटस है फैशन है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है लाइफ स्टाइल है इकोनॉमिक कंडीशन है बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो इफेक्ट होता है देन एक मार्केटर जो है वो वेरियस बाइंग मोटिव्स को भी कंसिडर करता है जैसे इमोशनल मोटिव्स रैशनल मोटिव्स पेट्रोनोज नेज मोटिव्स जो क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम्स इन क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर जो कंज्यूमर है वो ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बिहेवियर जो है वो एवर चेंजिंग और अनप्रडिक्टेबल है जो कंज्यूमर है वो अन है ड्यू टू डिफरेंट रीजन और वो डिस्कलोज नहीं करता है अपने उस बिहेवियर को जब वो किसी पर्टिकुलर ब्रांड को परचेज कर रहा है या नहीं कर रहा है देन नो डाउट यूनिफॉर्मिटी आप बना सकते हो इन एज इनकम एजुकेशन के बेसिस पे डिफरेंट होमोजोनियस ग्रुप्स आप बना सकते हो लेकिन फिर भी जो कंज्यूमर्स होते हैं वो डिफरेंट प्रेफरेंसेस को शो करते हैं देन कोई रिजिड रूल नहीं है जो बाइंड करे कंज्यूमर्स को एट द टाइम ऑफ परचेज हर एक कंज्यूमर के अनलिमिटेड वांट्स हैं लाइक्स हैं डिसलाइक्स हैं जो चेंज होती रहती हैं कई बार कंज्यूमर विजिट करता है एक शॉप को डिसीजन लेने के बाद कि वो प्रोडक्ट को बाय करेगा लेकिन वो स्टिल उस प्रोडक्ट को बाय नहीं करता है तो या फिर प्रोडक्ट को जो परचेज करने का उसने डिसीजन लिया है वो पोस्टपोन कर देता है या ड्रॉप कर देता है डिसीजन लेने के बाद भी तो स्टिल आप उसे कुछ नहीं कह सकते तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आती हैं इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर एंड इट इफेक्ट ऑन मार्केटिंग डिफिकल्ट है ये जानना किस टाइप का मोटिव जो है वो कंज्यूमर के माइंड में है जब वो एक परचेज कर रहा है प्रोडक्ट को नंबर ऑफ मोटिव्स हैं नेचर उन मोटिव्स का एवर चेंजिंग है और उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो चेंज होता रहता है तो चेंज जो होता रहता है उसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं क्या क्या है सबसे पहला है इम्पल्स बाइंग इम्पल्स बाइंग का मतलब है कि कंज्यूमर जो बाय कर रहा है वो हरी में कर रहा है बिना अपना माइंड यूज किए वो उस चीज को बाय कर रहा है तो उस परचेज को हम इम्पल्स परचेज कहते हैं इस केस में जो मेन मेनली कंज्यूमर कंसर्न होता है वो होता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस से और ये जो चेंज बिहेवियर है बायर का वो इफेक्ट करता है मार्केटिंग को चेंज इन पैकेजिंग और प्रोमोशन एक्टिविटीज में The next is your desire for convenience. Majority of the जो consumers हैं जो लोग हैं वो motivated होते हैं buy करने के लिए products को जो automatic हो remote operated हो तो जो उनके desire है कि हमें leisure life में enjoy करना है तो वो उन items को purchase करने की कोशिश करेंगे जो nearest shop से उन्हें मिल जाए और उन्हें ज़्यादा दूर उसके लिए ना जाना पड़े तो साइमल्टेनियसली वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वैरायटी ऑफ गुड्स उन्हें मिले सिलेक्शन के लिए जो डिफरेंट साइजेस वेट्स में हो जिन्हें वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में खरीद सके क्रेडिट फैसिलिटीज इन्फ्लुएंस करती है मार्केटिंग को तो जो मार्केटर है उसे अपना प्रोडक्ट जो है प्लेस प्राइस जो है प्रमोशन जो है उस तरीके से डिजाइन करना है कि कंज्यूमर को कन्वीनियंस मिले देन नेक्स्ट इज योर इंक्रीज लेजर टाइम मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लेजर लिविंग को फेवर करती है तो जो मैन्युफैक्चर है उसे अपना प्रोडक्ट इस तरीके से डिजाइन करना है कि जो लेजर टाइम है कंज्यूमर का वो इंक्रीज हो फॉर एग्जाम्पल आप अगर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बना रहे हो सी डी प्लेयर्स रिमोट ऑपरेटेड टेलीविजन बना रहे हो तो वो पर्सन के लेशर ऑफ लाइफ को इंक्रीज करते हैं द नेक्स्ट इज डिज़ायर फॉर कन्फॉर्मेटी ये डिज़ायर फॉर कन्फॉर्मेटी का मतलब है कि जो कंज्यूमर खरीद रहा है चीज़ वो चाहता है कि सोसाइटी उसे उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करे इसे आप डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट भी कह सकते हो कि जो पर्सन है वो उन चीज़ों को खरीदना चाहेगा जिससे उसे सोसाइटी हायर स्टेटस का माने या जो उसकी नीड है डिफरेंट लेवल्स की 
अकॉर्डिंग टू इब्राहिम मास्लो वो उनको फुलफिल करे देन नेक्स्ट इज योर अपग्रेडेड टेस्ट एंड डिजायर फॉर एलिगेंस इंक्रीज जब होता है इनकम में बायर के तो उसकी कैपेसिटी जो है एक्सपेंडिचर की वो इंक्रीज हो जाती है और उसके अकॉर्डिंग फिर वो प्रेशियस प्रोडक्ट्स को जो है बाय करता है और यहाँ पर जो मार्केटिंग है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की या प्रोडक्ट अगर पैक्ड है गुड अट्रैक्टिव पैकेज में वो हेल्प करता है मार्केटर को जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर्ड हो रहा है थ्रू रिप्यूटेड डीलर्स तो उसका भी जो इफेक्ट है कंज्यूमर बिहेवियर पर होता है तो ये पॉइंट्स हैं जो शो करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर ऑन मार्केटिंग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज बिहेवियर ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच